হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ওশনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলো থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাইমেটোলজি থেকে যেখানে কম্পোজিশন অব দ্য অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নেব বায়ুমণ্ডল বলতে কি বোঝো ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্ব দিকে দশ হাজার কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে গ্যাস সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পের যে অদৃশ্য গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে এবং পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তিত হয়ে চলেছে তাকে অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডল বলা হয় এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার কিমি পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডলের অবস্থান রয়েছে এবং সেখানে গ্যাস সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পের অবস্থান লক্ষণীয় রয়েছে এবং বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আমরা প্রশ্ন আকারে দেখে নেব যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য আবহাওয়া বেলুন ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে পাঠানো হয় যা কি নামে পরিচিত তা হলো বেলুন সন্ডি নামে পরিচিত আমরা পাশে একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি বেলুন সন্ডি যা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে পাঠানো হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন বেলুন উৎক্ষেপণ করা হয় তার নাম হলো রয়িন সন্ডি প্রথম আবহাওয়া সম্পর্কিত উপগ্রহের নাম কি তা হলো টি আই আর ও এস ওয়ান এবং রয়েছে বর্তমানে ভারতে মূলত ক্রান্তীয় ঝড়ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস জানার জন্য কোন উপগ্রহের বিভিন্ন সিরিজ সদা ব্যস্ত থাকে তা হলো ইনস্যাট এবং এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিজিটাল কম্পিউটার সমীকরণ সমাধান করে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করা হয় যে মডেলের সাহায্যে তার নাম হল জেনারেল সার্কুলেশনস মডেলস এবং এই আবহাবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত যে আমরা বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করছি সেখানে বলেছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো কিমি পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয় কোথায় তা হলো আবহাবিদ্যাতে এবং একশো কিমির উপরে বায়ুমণ্ডলের যে স্তর রয়েছে সে সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তার নাম হলো অ্যারোনোমি এরপরে জেনে নিই বায়ুমণ্ডলের ভর সম্পর্কে বায়ুমণ্ডলের মোট উপাদানে সাতানব্বই শতাংশ ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৯ কেমির মধ্যে কেন্দ্রীভূত রয়েছে কারণ এখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সর্বাধিক হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বায়ু পদার্থের ভর ক্রমশ হালকা হতে থাকে এবং রয়েছে বায়ুমণ্ডলের চাপ যেখানে ষোলো কিমির মধ্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ সীমাবদ্ধ থাকে পাঁচ পয়েন্ট ছয় কিমির নিচে সর্বাধিক চাপ থাকে এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে গ্যাস জলীয় বাষ্প ধূলিকণা ও জৈব পদার্থের যৌগিক যান্ত্রিক মিশ্রণ কোনটি তা হলো বায়ুমণ্ডল আমরা বায়ুমণ্ডলের সংজ্ঞায় জেনেছিলাম যে বায়ুমণ্ডল গ্যাস জলীয় বাষ্প ধূলিকণা ও জৈব পদার্থের যৌগিক যান্ত্রিক মিশ্রণ এরপরে জেনে নিই বায়ুমণ্ডলের উপাদানকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে বায়ুমণ্ডলের উপাদানকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমটি হলো গঠন অনুসারে এবং দ্বিতীয়টি হলো স্থায়িত্ব অনুসারে প্রথমে জেনে নেব গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের উপাদান কি কি রয়েছে গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি হলো তিন প্রকার কি কি গ্যাস জলবাষ্প ও ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্যাসগুলির নাম কি প্রধান গ্যাসগুলি হলো নাইট্রোজেন অক্সিজেন অর্গান এবং কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রধান গ্যাসগুলো হলো নাইট্রোজেন রয়েছে অক্সিজেন রয়েছে অর্গান রয়েছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে এবং এখানে কত শতাংশ সেটা দেওয়া রয়েছে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের অনুপাত কত তা হলো ফোর ইস টু ওয়ান এখানে হলো বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসের অনুপাত বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে হালকা গ্যাসের নাম কি তা হলো হাইড্রোজেন এবং কোন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রধান উপাদান যার পরিমাণ ও ওজন সবচেয়ে বেশি তা হলো নাইট্রোজেন তার পরিমাণ কত সেভেন্টি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নাইট্রোজেন এখানে সবচেয়ে অধিক মাত্রা রয়েছে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন সবচেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে এরপর আমরা নাইট্রোজেনের কি কি গুরুত্ব রয়েছে তা জেনে নিই এখানে প্রশ্ন আকার রয়েছে যে ব্যাকটেরিয়া ও সুটি জাতীয় উদ্ভিদ বায়ুর কোন গ্যাসীয় উপাদান সংগ্রহ করে 
রাসায়নিক সার উৎপাদন করে তা হলো নাইট্রোজেন এবং রয়েছে কোন গ্যাসীয় উপাদান জীবজগতের প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের উৎস তা হলো নাইট্রোজেন এরপরে অক্সিজেন সম্পর্কে জানব এখানে বলেছে যে কোন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান ও দ্বিতীয় প্রধান উপাদান তা হলো অক্সিজেন টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইনটি এইট পারসেন্ট হলো অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে থাকে এবং অক্সিজেনের কি কি গুরুত্ব রয়েছে তা জেনে নিই যে লোহা সমৃদ্ধ শিলায় জারণ আবহবিকার ঘটাতে সাহায্য করে কোন গ্যাসীয় উপাদান তা হলো অক্সিজেন এবং দহন কার্য অসম্ভব কোন গ্যাসীয় উপাদান ছাড়া তা হলো অক্সিজেন ছাড়া বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় প্রধান উপাদানের নাম কি তা হলো আর্গান যেটা জিরো পয়েন্ট রয়েছে বায়ুমণ্ডলে এবং চতুর্থ প্রধান উপাদানের নাম হলো কার্বন ডাই অক্সাইড যা জিরো পয়েন্ট হিসেবে রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইডের কিছু গুরুত্ব রয়েছে তা আমরা প্রশ্ন আকারে দেখে নেব যে তাপ শোষক ও উত্তাপের কুপরিবাহী কোন গ্যাসীয় উপাদান তা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জগতের খাদ্য তৈরির জন্য কোন গ্যাসীয় উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন জাতীয় ও চুন জাতীয় খনিজ গঠনের জন্য কোন গ্যাসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এরপরে রয়েছে যে গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের উপাদানের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কত থাকে তা হলো জিরো থেকে ফোর পয়েন্ট জিরো পারসেন্ট জলীয় বাষ্পের বায়ুমণ্ডলের ছয় কিমির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে এবং বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের গুরুত্ব কী রয়েছে তা হলো ঘনীভবন ও অধক্ষেপণের উৎস হলো জলীয় বাষ্প জলচক্রকে সচল রাখে জলীয় বাষ্প এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে বাষ্পভবনের হার কমে যায় গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলে উপাদানের কোন উপাদান বায়ুতে ভাসমান ও অতি সূক্ষ্ম খালি চোখে দেখা যায় না তা হলো কঠিন কণা এবং কোন স্তরে কঠিন কণার মাত্রা সর্বাধিক থাকে তা হলো নিম্ন বায়ু স্তরে কঠিন কণা কি কি পদার্থ নিয়ে গঠিত প্রধানত দুটি পদার্থ নিয়ে গঠিত একটি হলো অজৈব কণা এবং দ্বিতীয়টি হলো জৈব কণা অজৈব কণার মধ্যে রয়েছে ধূলি কণা কার্বন কণা লবণ কণা ছাই এবং ভস্য এবং জৈব কণার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদের রেণু ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া এগুলি হলো কঠিন কণা এবং এটি হলো প্রধানত দুটি উপাদান বা পদার্থ নিয়ে গঠিত রয়েছে এরপরে জেনে নেব অ্যারোসেল এই অ্যারোসেল বলতে কি বোঝো বায়ুতে ভাসমান কেবলমাত্র কঠিন সূক্ষ্ম ধুলা বালি কার্বন ও লবণ কণাকে একত্রে অ্যারোসল বলা হয় বায়ুমণ্ডলে অ্যারোসেলের গুরুত্ব কী রয়েছে জেনে নিই ধূলিকণা অতি সূক্ষ্ম জলকণাকে অতি সহজেই আকর্ষণ করতে পারে যাদের জলাকর্ষি কেন্দ্রাণু বলে আর এগুলি ঘনীভবন ঘটাতে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয় গুরুত্ব রয়েছে যে সূর্যালক ও সৌরতাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই অ্যারোসেল অ্যালবেডো ঘটাতে সাহায্য করে এছাড়া সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে উষা ও গধুলির সৃষ্টি করে আকাশকে বর্ণময় করে তোলে এই অ্যারোসেল আমরা জেনে নিলাম যে বায়ুমণ্ডলে অ্যারোসেলের গুরুত্ব বা ধূলিকণার গুরুত্ব কি কি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে যে এসপিএম এর বলতে কি বোঝো এসপিএম এর পুরো অর্থ হলো সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার্স বায়ুতে ভাসমান কঠিন ও তরল সূক্ষ্ম বস্তুকণা যথা ধুলা বালি জলকণাকে বলা হয়েছে এসপিএম এরপরে আমরা জেনে নেব স্থায়িত্ব অনুসারে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো কি কী রয়েছে এতক্ষণ আমরা গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি জানছিলাম তাহলে জেনে নিই যে স্থায়িত্ব অনুসারে বায়ুমণ্ডলের উপাদান কয় প্রকার ও কী কী এটি প্রধানত দুই প্রকার একটি হলো স্থায়ী উপাদান এবং দ্বিতীয়ত হলো পরিবর্তনশীল উপাদান স্থায়ী উপাদানগুলো কী কী নাইট্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিথেন ক্রিপ্টন হিলিয়াম নিয়ন এবং পরিবর্তনশীল উপাদান হলো কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড ওজন জলীয় বাষ্প জৈব অজৈব কণা আমরা এখানে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের যে বিভিন্ন যে উপাদানগুলো রয়েছে তার বন্টন আমরা এখানে লক্ষ্য করছি এবং এখানে স্থায়ী উপাদান রয়েছে এবং অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল উপাদানও রয়েছে আমরা জেনে নিলাম যে স্থায়ী উপাদান কোনগুলো এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অস্থায়ী উপাদানগুলো কি কী রয়েছে 
এরপরে জেনে নেব বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাসকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো রাসায়নিক গঠন অনুসারে এবং দ্বিতীয়টি হলো উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে আজকে আমরা রাসায়নিক গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস কী রয়েছে তা জেনে নেব তাহলে জেনে নিই আজকে রাসায়নিক গঠন বা উপাদানের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাসগুলো কি কী রয়েছে এখানে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমটি হলো সমমণ্ডল এবং দ্বিতীয়টি হলো বিষমমণ্ডল প্রথমে জেনে নিই সমমণ্ডল বলতে কি বোঝ সমমণ্ডল অর্থাৎ হোমোস্পিয়ার বলতে বোঝানো হয়েছে যে হোমো অর্থাৎ সম এবং স্পিয়ার অর্থাৎ মণ্ডল সংজ্ঞারাকারে দেখে নি কি বলেছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে নব্বই কিমি পর্যন্ত যে স্তরে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি সম অনুপাতে থাকে অর্থাৎ রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হয় না তাকে হোমোস্ফিয়ার বলা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নব্বই কিমি পর্যন্ত এর বিস্তার রয়েছে এবং এখানে উপাদানগুলো একই অনুপাতে থাকার জন্য এই স্তর হোমোস্ফিয়ার নামে পরিচিত এই হোমোস্ফিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ট্রোপোস্ফিয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ারের নিম্নাংশ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ট্রোপোস্ফিয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ারের নিম্নাংশ এই হোমোস্ফিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এরপরে রয়েছে বিষমমণ্ডল বা হেটেরোস্ফিয়ার কি রয়েছে জেনে নিই যে হেটেরো অর্থাৎ বিষম এবং স্ফিয়ার অর্থাৎ মণ্ডল সমমণ্ডলের ওপর নব্বই কিমি থেকে দশ হাজার কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত যে স্তরে বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় না থেকে তাদের ভর অনুসারে বিন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয়েছে হেটেরোস্ফিয়ার অর্থাৎ এই যে এই স্থানটি হলো হেটেরোস্ফিয়ার এবং এখানে বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় না থেকে ভর অনুসারে বিন্যস্ত থাকে এবং তা বিষমমণ্ডল বা হেটেরোস্ফিয়ার নামে পরিচিত এই অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে থার্মোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বাংশ এবং এক্সোস্ফিয়ার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থার্মোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বাংশ এটি হলো থার্মোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বাংশ এবং এক্সোস্ফিয়ার নিয়ে এই স্তরটি গঠিত রয়েছে সমমণ্ডল ও বিষমমণ্ডলের সীমারেখাকে কি বলা হয়েছে তা হলো টার্বোপস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হলো সমমণ্ডল এবং বিষমমণ্ডল এবং তার ঠিক মধ্যবর্তী যে সীমারেখা তা হলো টার্বোপস নামে পরিচিত এই বিষমমণ্ডলের আবার শ্রেণীভাগ রয়েছে তা জেনে নি কি কি এখানে চারটি স্তর রয়েছে অর্থাৎ চারটি উপস্তর রয়েছে যেহেতু বিষমমণ্ডল একটি স্তর এবং তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্তর রয়েছে তাই এটি হলো উপস্তর তাহলে চারটি উপস্তর কি কি প্রথমটি হলো আণবিক নাইট্রোজেন স্তর দ্বিতীয়টি হলো পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর তৃতীয়টি হলো হিলিয়াম স্তর এবং চতুর্থটি হলো হাইড্রোজেন স্তর তাহলে জেনে নিই প্রথমটি হলো আণবিক নাইট্রোজেন স্তর কি কি রয়েছে বলে দেখে 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 নিই যে বিষমমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর প্রধানত নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত হয় এবং এটি নব্বই থেকে দুশো কিমি পর্যন্ত বিস্তার হয়ে থাকে এটা হলো নাইট্রোজেন স্তর এবং রয়েছে পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর যেটি দুশো থেকে এগারোশো কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত যা প্রধানত অক্সিজেন দ্বারা গঠিত হয় এবং রয়েছে হিলিয়াম স্তর যার উচ্চতা হলো এগারোশো থেকে পঁয়ত্রিশশো কিমি এবং এর গ্যাস হলো হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন স্তর যার হাইড্রোজেন গ্যাস রয়েছে এবং পঁয়ত্রিশশো থেকে দশ হাজার কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং হাইড্রোজেন সর্বোচ্চ সবচেয়ে উঁচু বা সর্বোচ্চ স্তরের গ্যাস এখানে আমরা চারটি স্তরের অবস্থান দেখতে পেলাম নাইট্রোজেন স্তর অক্সিজেন স্তর এবং হিলিয়াম স্তর ও হাইড্রোজেন স্তর এই চারটি স্তর নিয়ে গঠিত হয়েছে হেটেরোস্ফিয়ার বা বিষমমণ্ডল এভাবে আমরা উপাদানের তারতম্য বা রাসায়নিক গঠনের তারতম্য অনুযায়ী বা বায়ুমণ্ডলের যে স্তরবিন্যাস তা জেনে নিলাম এবং পরবর্তীতে আমরা উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী যে স্তর রয়েছে ছয়টি সেই স্তর নিয়ে বিশ্বভাবে আলোচনা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য